Dalam saat yang demikian, bagaimana pemuda itu terbaring di atas sekdep ontanya, air matanya meleleh membasahi bantalnya. Dia teringat akan ayah bundanya. Melihat begitu mudah mati, tentu barangkali dia pun akan mati. Tentu ayah bundanya dan teman serta sahabat akan menitikkan air mata setelah mendengar kabar itu. Dan tentu sudah pasti keburukannya selama ini, penghinaan yang ditimpakan kepada dirinya akan dimaafkan orang. Ajaib, ungkap beliau, macam-macam kenangan itu muncul dalam fikiran Buya Hamka. Oleh karena sedang ia terbaring merintih menanggung sakit. Jadi orang sedang khusuk dalam uh, suasana haru di Padang Arafah, tetapi pada sisi lain, Buya Hamka sedang uh, mengalami kondisi tubuh yang uh, tidak begitu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pada saat akan memasuki pelaksanaan ibadah haji, tepatnya pada tanggal 8 Zulhijjah, setelah sebelumnya Abdul Malik atau Buya Hamka pamit kepada Syekh Hamid Kurdi, tempat di mana beliau bekerja lebih kurang selama dua bulan dan pada awal bulan Zulhijjah beliau pamit dan ketika memasuki detik-detik saat akan dilaksanakannya proses ibadah haji maka beliau pun segera mempersiapkan diri ketika itu pada hari tarwiyah seluruh kaum muslimin yang ada di tanah suci sedang mempersiapkan diri untuk keberangkatan mereka menuju Arafah besoknya maka Buya Hamka pun melakukan hal yang sama beliau menyebutkan pada saat itu jumlah jamaah haji yang datang dari penjuru Nusantara ada sekitar 64 ribu orang tapi pada data lain yang dikemukakan oleh Henry Cambert Lawyer yang juga telah kami kutip sebelumnya yaitu pada buku yang ditulisnya berjudul Naik Haji di masa silam dia menyebutkan jumlah itu jamaah haji pada saat itu lebih kurang 50 ribu orang jadi antara 50 ribuan sampai 60 ribuan uh, jamaah haji yang datang dari penjuru Nusantara. Ini jumlah yang uh, luar biasa banyak yang diungkapkan oleh Buya Hamka karena pada tahun-tahun itu harga getah sedang naik. Jadi perekonomian di Nusantara sedang membaik. Di samping itu pula uh, proses pelaksanaan administrasi jamaah haji yang ada di Mekah juga sedang ada perbaikan sehingga adanya rasa aman kemudian ekonomi yang juga agak membaik pada tahun-tahun tersebut yang menyebabkan akhirnya banyak orang yang berkeinginan untuk melaksanakan e, ibadah haji ini termasuklah pada tahun 1927 itu Buya Hamka yang ikut menunaikannya maka berlangsunglah proses persiapan-persiapan ibadah haji tersebut dan sampai Ketika saat ukuf di Arafah, Buya Hamka menyebutkan suasana pada saat itu betul-betul panas. Karena memang uh, tempat yang sangat luas tersebut uh, terdiri dari uh, bebatuan bukit-bukit. Dan dari bukit-bukit yang ada di sekeliling padang Arafah, beliau sebut, itu menghembuskan angin yang bisa disebut menghanguskan kulit yang ada di wajah dalam bahasa beliau. Ini kami kutipkan di sini bahasanya itu angin sabun yang menyebabkan muka kita laksana di lembai api nyala. Jadi betapa suasana panas yang dihadapi oleh jamaah haji yang demikian juga sesungguhnya berlangsung dari tahun ke tahun. Tetapi suasana yang disampaikan oleh Buya Hamka pada saat beliau sedang wukuf di Arafah itu betul-betul terasa luar biasa sehingga seakan-akan uh, hembusan angin yang datang dari penjuru uh, Arafah tersebut seakan-akan uh, semburan api yang menghampiri kulit para uh, jamaah haji termasuklah di sana Buya Hamka yang dalam kondisi beliau ketika itu dalam keadaan yang tidak begitu sehat karena pada saat ukum di Arafah 
beliau terserang demam panas yang sangat luar biasa. Begitupun beliau melihat beberapa orang jamaah haji yang lainnya, ada yang satu kemah dengan Syekh Amin Idris, tempat beliau menetap rombongan jamaah hajinya itu, ada orang yang uh, terkulai lemah di kemahnya Syekh Amin Idris. Selang beberapa jam kemudian, Ungkap Buya Hamka, orang tersebut wafat. Sehingga baru saja sampai di Arafah, sudah ada kawan beliau yang satu kloter istilahnya, satu rombongan haji yang uh, dipimpin oleh Syekh Amin Idris di padang Arafah tersebut, sudah ada yang wafat. Dan Buya Hamka pun dalam kondisi diserang oleh demam panas yang sangat luar biasa. Beliau menyebutkan di sini, sehari itu, Beliau terpaksa benar-benar wukuf hanya di kemahnya saja. Jadi beliau betul-betul uh, tidak bisa bergerak. Sehingga hanya menetap dalam kemah. Dan uh, ketika berlangsung khutbah Arafah pun, beliau uh, tidak bisa mengikutinya secara uh, sempurna. Karena kondisi tubuh yang uh, lemah. Dan sakit yang beliau alami, ini beliau sebutkan di sini, dengan menyebut istilah orang ketiga. Jadi dalam buku ini kadang-kadang beliau mengistilahkan pemuda kita, kemudian uh, dia. Jadi dalam menjelaskan kondisi beliau pada saat itu, uh, dengan bahasanya tersendiri, beliau memakai istilah orang ketiga untuk menceritakan dirinya sendiri. Dia ditimpa sakit kepala dan tidur. Beberapa orang di kiri kanannya telah jatuh mati. Jadi di samping yang ada di kemahnya si Amin Edis, ada yang wafat. Kemudian teman-teman beliau yang lain pun uh, juga ada yang sudah wafat. Dan sampai pada keadaan demam panas yang juga belum reda pada hukuf di Arafah tersebut, Buya Hamka membatin dalam hati beliau, dia pun telah bersedia buat mati. La baik Allahumma la baik. La baik la baik la syari kala kala baik. Jadi di tengah gemuruh kalimat-kalimat uh, talbiyah itu, Buya Hamka membayangkan kondisi dirinya dan melihat di sekitar tempat beliau berkemah itu ada beberapa orang yang sudah wafat dan mereka langsung dikuburkan uh, di sekitaran padang Arafah tersebut sehingga suasana gambaran uh, keadaan yang beliau alami itu membuat beliau pun berpikir untuk sudah merasa siap ketika kematian tersebut mendatangi beliau tidak ada kasta, tidak ada mahkota, tidak ada perjuangan kelas, tidak ada buruh dan majikan, ungkap beliau. Bergema suara menembus angkasa, melampaui bulan, bintang dan matahari, melampaui langit ketujuh. Labbaikallahumma labbaik. Jadi beliau masih dalam suasana haru dengan lantunan-lantunan kalimat talbiyah tadi. Kemudian kondisi sakit yang uh, belum juga uh, berangsur sembuh. Karena hampir seharian itu, Buya Hamka hanya menetap di kemah beliau. Di saat demikian, ini Buya Hamka masih menceritakan tentang kondisi apa yang beliau alami, kemudian pikiran menerawang ke tempat yang jauh, ke kampung halaman, kepada orang tua beliau. Dalam saat yang demikian, bagaimana pemuda itu terbaring di atas sekdup ontanya, air matanya meleleh, membasahi bantalnya. Dia teringat akan ayah bundanya, Melihat begitu mudah mati, tentu barangkali dia pun akan mati. Tentu ayah bundanya dan teman serta sahabat akan menitikkan air mata setelah mendengar kabar itu. Dan tentu sudah pasti keburukannya selama ini, penghinaan yang ditimpakan kepada dirinya akan dimaafkan orang. Ajaib, ungkap beliau, macam-macam kenangan itu muncul dalam fikiran Buya Hamka. Oleh karena sedang ia terbaring merintih menanggung sakit. Jadi orang sedang khusuk dalam uh, suasana haru di padang Arafah. Tetapi pada sisi lain, Buya Hamka sedang uh, mengalami kondisi tubuh yang uh, tidak begitu sehat. Darah mengalir dari hidung beliau. Jadi ini suasana panas, terbaring, lemah. Kemudian sampai juga uh, ada darah yang ada mimisan sampai beliau mimisan sehingga mengeluarkan darah yang mengalir di hidung beliau sesudah itu beliau tidak sadarkan diri ini sampai pada titik uh, kondisi tubuh yang sangat lemah yang pada akhirnya 
uh, membuat Buya Hamka tidak sadarkan diri di uh, ketika wukuf di padang Arafah tersebut. Ia dibangunkan dan diberitahu bahwa wukuf sudah habis waktunya. Jadi uh, setelah selesai waktunya wukuf di Arafah, barulah kemudian Buya Hamka dibangunkan. Artinya dalam beberapa jam itu beliau betul-betul tertidur pulas atau dalam bahasa ini sampai tidak sadarkan diri sehingga saking lelahnya sehingga uh, kemudian beliau tertidur sedemikian lama dan akhirnya dibangunkan oleh jamaah yang lain jamaah akan berangkat lagi menuju pulang dan singgah di Mina buat berhenti pula di sana dua hari ini proses proses ibadah haji dan Buya Hamka dipapah untuk naik unta jadi tidak bisa beliau uh, berjalan secara sempurna Kemudian setelah sampai di Mina, kemudian dilanjutkan dengan melempar jumrah pemuda kita ungkap beliau. Jadi beliau menceritakan dirinya dengan istilah pemuda kita. Itu sudah agak berkurang uh, sakit yang beliau rasakan ketika wukuf di Arafah. Jadi badan beliau pada saat itu sudah mulai agak ringan. Sehingga selesailah pelaksanaan uh, proses ibadah haji yang uh, dilaksanakan uh, pada tahun itu. Jadi hukum di Arafah inilah yang membuat tubuh Buya Hamka tidak begitu kondusif yang menyebabkan beliau kemudian terbaring lemah sehingga uh, pingsan dan pada hari-hari berikutnya sakit yang beliau derita itu rupanya sudah mulai berkurang dan sampai uh, sempurna melaksanakan uh, proses uh, manasik ibadah haji ini kemudian sampai pada uh, sempurnanya manasik tersebut dengan Uh, memotong rambut tahalul kemudian sahlah ungkap beliau seseorang tersebut digelari sebagai haji artinya hajinya sudah sempurna dan dia tidak jadi mati betapa beliau sangat bersyukur sebab pada awalnya beliau sudah membayangkan akan juga ikut wafat di tanah suci tetapi rupanya seiring dengan uh, selesainya pelaksanaan uh, ibadah haji rupanya dia tidak jadi mati, rupanya beliau tidak uh, jadi wafat masih Allah berikan karunia umur untuk uh, melaksanakan ibadah haji tersebut sampai tuntas, kemudian ada kejadian lucu uh, ketika rangkaian ibadah haji tersebut sudah selesai dilaksanakan, yaitu kaitan interaksi beliau dengan Syekh Amin Idris ini, rupanya Syekh Amin Idris itu masih memendam rasa yang kurang nyaman dengan Buya Hamka Disebabkan dahulu ketika sebelum uh, pelaksanaan ibadah haji ini Di saat Buya Hamka meminta izin kepada Amir Faisal Kemudian diteruskan kepada si Abu Sama Dan akhirnya mendapatkan izin untuk memberikan uh, pengajaran Untuk memberikan manasik kepada jamaah haji Nusantara Dan ketersinggungan Syekh Amin Idris tersebut Rupanya masih terbawa sampai pada ketika uh, proses ibadah haji sudah selesai hubungan beliau masih juga kurang bagus dalam kalimat ini Buya Hamka menuliskan seh jamaahnya amat marah kepadanya dan marah itu sudah ada juga pangkalnya tatkala Tuan Seh melarangnya berpidato di masjid dahulu jadi ada kesan dari Seh Amin Nedis karena seakan-akan mendahului beliau Buya Hamka bisa diberi tempat berpidato ataupun membuka majlis bagi jamaah haji yang datang dari Nusantara dan ini bagi si Amin Idris ini sesuatu yang uh, tidak lazim sehingga dia merasa uh, tersaingi yang menyebabkan interaksi beliau dengan Buya Hamka ini agak uh, renggang tetapi bagaimanapun proses ibadah haji beliau uh, harus menetap dengan si Amin Idris ini karena tidak ada lagi tempat lain uh, tidak memungkinkan beliau untuk berpindah kepada seh lain dan sampai pada akhirnya hubungan itu juga menjadi kurang harmonis bagi seh selain bayaran-bayaran yang resmi banyak sumber tidak resmi yang didapatnya dari dalam tanda petik kebodohan jamaah haji rupanya uh, proses ibadah haji yang berlangsung itu kemudian nantinya ada tambahan-tambahan yang akan dipungut oleh masing-masing seh ketika itu termasuklah dalam rombongan uh, Buya Hamka ini Beliau menyebutkan, menurut kebiasaan sesudah kepala dicukur atau digunting pada hari ke-10 di Mina, 
berkumpulan haji itu di sekeliling sehnya masing-masing. Jadi setelah selesai, kemudian mereka berkumpul di sekeliling uh, pemandunya itu, di sekeliling sehnya, pakaian sudah diganti, dan masing-masing telah menyediakan serban yang akan diikatkan dengan resmi oleh sehnya. Jadi ada semacam proses lain dari masing-masing kelompok jamaah haji yang dibimbing oleh seh tersebut untuk memasangkan secara resmi sorban di kepala jamaah haji laki-laki. Jadi ada prosedur-prosedur yang dilaksanakan oleh masing-masing kelompok jamaah haji itu. Serban yang akan diikatkan dengan resmi oleh sehnya itu ke kepala masing-masing jamaah haji secara bergantian. Yang perempuan menyediakan malaya yaitu tutup muka, seh duduk di tengah, orang haji tampil satu persatu membawa serbannya, misalkan si Padu Ali, ungkap beliau, ini sebuah nama yang beliau contohkan. Seh tersebut akan berkata kepada Badu Ali, sekarang engkau sudah haji, sebab itu sudah boleh memakai sorban. Dan nama engkau hendaklah ditukar untuk menghapus dosa-dosa selama ini. Ini kan sebenarnya tidak terkait dengan uh, ritual pelaksanaan ibadah haji. Ini adalah semacam tambahan uh, dari masing-masing seh. Tetapi uh, bagi seh tersebut, ini dijadikan sebagai bahagian untuk mendapatkan uh, pendapatan tambahan. Dan Buya Hamka protes terhadap proses-proses yang seperti ini. Sebab nanti pada ujungnya, ketika nama kemudian sudah diganti, dan ini sebenarnya sesuatu yang biasa saja, karena memang uh, ada orang yang sudah menjadi budaya bagi di beberapa daerah itu, ketika berangkat haji namanya si Fulan, kemudian nanti setelah pulang haji, uh, nama mereka akan diganti dengan nama yang lain. Dan itu pun sebenarnya sesuatu yang baik untuk nama-nama yang baik. Tetapi yang uh, tidak disenangi atau kurang disukai oleh Buya Hamka di sini adalah seakan-akan seh tersebut memanfaatkan kepolosan jamaah haji ini untuk mengambil biaya tambahan dari mereka. Jadi seakan-akan belum sempurna ibadah haji seseorang atau belum sempurna haji seseorang sebelum sorban itu dililitkan ke kepalanya oleh seh. Jadi itu seakan-akan belum sah kalau belum dipasangi sorban oleh sehnya. Kemudian juga masih kurang sempurna ketika namanya belum diganti. Ini yang sedikit kurang disenangi oleh Buya Hamka. Dan bentuk ketidaksenangan beliau itu rupanya terbaca oleh Syekh Amin Idris tadi. Kemudian beliau melanjutkan tentang contoh yang beliau sebut dengan nama contoh sebagai si Badu Ali ini. Si Badu Ali sudah serupa dengan beliau membayangkan di sini menggambarkan seperti uh, kelompok beragama lain seakan-akan semacam uh, pemberian nama baru dan dengan nama barunya itu seakan-akan ikut pula menghapuskan dosa-dosanya yang sudah berlalu ini kan memang sesuatu yang uh, tidak ada sangkut pautnya dengan pelaksanaan ibadah haji tapi pada saat itu berlangsung demikian dan Buya Hamka melakukan semacam protes yang menyebabkan protes itu uh, menimbulkan ketidaksenangan dari uh, Syekh uh, Amin Idris tersebut. Kemudian siapa nama yang engkau sukai? Ungkap Syekh dalam uh, lingkaran mereka sedang berkumpul bersama sesama anggota jamaah yang bergabung dengan Syekh Amin Idris. Kemudian uh, si Badu Ali tersebut menyebut nama saya Abbas ya Syekh. Ungkap si Badu Ali, akhirnya baik ungkap Syekh. Kemudian Syekh tersebut mengambil sorban dari tangan si Badu Ali dan uh, mengucapkan Samai tuka sama Allah. Jadi saya mau nama engkau dengan nama uh, yang Allah berikan nama kepada engkau. Yang Allah berkenan dengan nama ini yaitu si Badu Ali menjadi Abbas. Semoga menjadi uh, hajjaka mabururan haji engkau haji yang Mabrur. Ini prosedur yang uh, dijalani oleh masing-masing jamaah haji. Kemudian, sesudah itu, ungkap Buya Hamka, bagi mereka yang sudah menjalani proses pergantian nama, bagi yang mau, kemudian pemasangan sorban, maka uh, berlompatanlah uang yang diberikan kepada masing-masing seh tadi, termasuk kepada seh Amin Idris. 
Kemudian ketika haji itu mengajak pemuda kita duduk pula dalam lingkaran itu, dia tidak mau. Jadi beliau melihat dan beliau tidak mau untuk menjalani proses seperti yang dilakukan oleh jamaah haji yang lain. Kemudian ada teman beliau yang bernama Abdurraif, Abdurraif mengajak Buya Hamka untuk proses tersebut. Tetapi rupanya Buya Hamka karena beliau tidak menginginkan seperti yang demikian, akhirnya dengan terpaksa beliau dibawa oleh Abdurraif tadi dengan kalimat ajakan yang disampaikan oleh Abdurraif. Tuan Syekh tidak memaksa engkau supaya ikut menukar nama dan meletakkan sorban. Harapannya hanya satu, supaya engkau diam saja. Jadi tidak banyak protes dan jangan pengaruhi anggota rombonganmu yang lain. Jangan mencela perbuatan itu. Nanti haji-haji dari tanah Melayu akan marah kepadamu. Sebab bagi mereka, hal ini termasuk penyempurnaan haji juga. Dan lagi jangan sampai sikapmu itu merugikan seh Urusanmu masih banyak dengan dia Jadi ada orang yang berinisiatif Untuk memberikan pengertian kepada Buya Hamka Walaupun uh, mereka mengetahui uh, Buya Hamka tidak menyukai hal-hal yang demikian Supaya tetap kondusif uh, Proses uh, rombongan haji tadi bersama seh dalam pelaksanaan ibadah haji yang sudah berakhir ini supaya tetap kondusif sampai mereka pulang maka kawan beliau yang bernama Abdul Rauf mengajak Buya Hamka supaya uh, memahami kondisi yang sedang berlangsung itu dan tidak uh, mempengaruhi kepada jamaah haji yang lain sehingga kemudian baiklah ungkap Buya Hamka dan beliau pun uh, ikut dalam uh, proses yang demikian tapi hanya sebagai penonton hanya melihat saja setelah selesai itu semua Akhirnya mereka melaksanakan tawaf ifadah, kemudian uh, melaksanakan uh, sa'i dan uh, proses uh, bahagian akhir dari pelaksanaan ibadah haji. Setelah selesai semuanya itu, ungkap Buya Hamka, masing-masing orang dari rombongan tersebut sudah memikirkan niat mereka untuk pulang kembali ke tanah air. Beliau menyebutkan di sini, berkelompok di sini, berkelompok di sana membicarakan pulang setelah semua selesai dan kemudian setelah mereka berkumpul dengan orang satu daerahnya dan yang dibicarakan adalah keinginan untuk uh, kembali pulang ke uh, tempat asal masing-masing Haji Daeng Masarapi membicarakan perahunya sebab itu harus segera pulang Haji Wongso Pawiro membicarakan perniagaan batiknya di Solo sebab itu harus lekas pulang. Haji Karta di meja membicarakan sawah-sawahnya yang luas di Garut atau balongnya di Tasik Malaya. Sebab itu tidak dapat dilambatkan untuk pulang. Haji Masran dari Banjar dan saudara sepupunya di Tembilahan mesti harus segera pulang. Jadi suasana ketika itu uh, sudah uh, sibuk membicarakan urusan mereka masing-masing. Sehingga akan diberikan pujian kepada Syekh yang apabila masing-masing Syekh tadi itu dengan sigap bisa memproses kepulangan, membantu kepulangan masing-masing anggota jamaah hajinya dan uh, akan mendapatkan protes atau cibiran apabila Syekh tadi agak lambat dalam mengurus kepulangan jamaah hajinya gembira wajah orang akan bertemu dengan keluarga ungkap Buya Hamka dan bercampur sedih wajah orang yang terpaksa meninggalkan orang yang dikasihinya jadi orang pertemuan mereka yang kemudian terjalin dengan persahabatan yang dalam waktu walaupun cukup singkat tetapi akan menimbulkan kesedihan pula ketika mereka akan kembali berpisah dan yang kemudian juga terjadi adalah banyak pula di antara jamaah haji tersebut yang tidak berminat untuk pulang terutama dari kalangan anak-anak muda Engkak Buya Hamka mereka ingin menetap di Mekah uh, satu tahun, kemudian beberapa tahun uh, yang akan datang. Ada pula beberapa orang di antara mereka yang berkeinginan untuk tetap bermukim di Mekah. Terasa pula enaknya tinggal di uh, Mekah satu atau dua tahun, Ungkap Buya Hamka. Mengaji, kemudian bekerja menjadi tukang jahit, berjualan kecil-kecilan. Kesudahannya dengan tidak sengaja lebih dari dahulu sampai mereka 
nikah, berkeluarga. Maka berlanjutlah di Mekah itu bertahun-tahun. Berpuluh tahun, kemudian juga berkembang biak. Sehingga telah menjadi orang hijaz, ungkap Buya Hamka. Sebab itu maka terdapat keluarga hijaz itu yang bernama Al-Minkabawi atau Al-Minangkabawi. Kemudian Al-Asri, mereka yang datang dari Aceh. Atau Al-Batawi yang datang dari Jakarta. Al-Rawi atau yang datang dari Rao, dari daerah Minangkabau juga. Kemudian Al-Banjari dari Kalimantan. Jadi ada keluarga-keluarga uh, yang sudah menetap sekian lama menjadi uh, penduduk tetap. Kemudian berkeluarga, kemudian mereka dikenal di ujung namanya itu sesuai dengan daerah asal mereka masing-masing. Itu yang dilihat oleh Buya Hamka pada sisi lain dari kalangan anak-anak muda yang ingin menetap di Mekah. Termasuk pula beliau berkeinginan untuk menetap di Mekah. Sampai beliau menceritakan Ajalil Muqaddasi dari Solo, teman beliau sesama uh, kawan yang memberikan pengajian atau manasik di salah satu uh, tempat di Masjidil Haram. Sebelum pelaksanaan ibadah haji ini yang bernama Ajal Muqaddasi ungkap beliau yang katanya hendak bermukim di Mekah hanya satu tahun padahal sampai sekarang ini sampai pada saat buku ini ditulis pada tahun 1905 jadi 23 tahun belum juga dia hendak pulang kawan beliau yang dari tahun 27 itu sampai tahun 50 sudah 23 tahun belum juga pulang ungkap Buya Hamka saking nyamannya untuk tinggal di Mekah sehingga keinginan untuk pulang pun itu menjadi hilang sama sekali dan akan mudah kalau dia ini dilarikan kepada diri Buya Hamka sendiri akan mudah kalau dia mau namanya sudah mulai dikenal oleh Syekh uh, yang ada di masjid Syekh Abu Samah kemudian kalau dia hendak bekerja sudah pasti Syekh Hamid Kurdi akan sudi menerimanya kembali di percetakan yang beliau punyai ini Buya Hamka membayangkan dirinya sendiri Apakah saya juga akan terbawa suasana karena masih dalam uh, usia yang sangat muda dan beliau melihat beberapa pemuda lain ingin menetap di Mekah. Kalau saya pun berkeinginan demikian, tentunya saya sudah kenal dengan Syekh Abu Sama, ada koneksi di Masjid Al Haram. Kemudian ada koneksi pula dengan Syekh Hamid Kurdi, pemilik percetakan tempat beliau bekerja lebih kurang dua bulan sebelum uh, ibadah haji dimulai. Selanjutnya adalah putranya Adil. Putranya Syekh Hamid tadi yang bernama Adil itu sebaya dengan Buya Hamka. Dia seorang yang hafal Quran. Kemudian juga ada Tuan Janan Toib. Uh, warga Indonesia yang lainnya yang juga berasal dari Sumatera Barat. Beliau telah membuka sekolah Majlis Suruh Indonesia di Mekah. Jadi terbayang pula oleh Buya Hamka ingin menetap di Mekah untuk beberapa lama. Sebab di awal keberangkatan beliau ketika meninggalkan kampung dan pada saat uh, sudah uh, akan mendapatkan tiket di Belawan akan berangkat melaksanakan ibadah haji itu beliau membayangkan bahwa memang apakah diri ini akan menetap di Mekah atau kalaupun tidak menetap di Mekah setelah pelaksanaan ibadah haji apakah dia atau beliau ini akan meneruskan perjalanannya ke Mesir sehingga bayangan tersebut muncul kembali pada saat ibadah haji sudah ditunaikan jadi di antara kebimbangan itulah kemudian uh, Buya Hamka belum bisa memutuskan kemana beliau akan melanjutkan perjalanannya setelah ibadah haji ditunaikan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.